اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں السلام علیکم کہتا ہوں اپنے تمام سبسکرائبر کو اور نون سبسکرائبر کو جو میرے چینل کے ساتھ لنک ہیں اور میں یہی کہوں گا کہ میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ کریں اور آج میں ایم جی ٹی ون زیرو ون کا لیکچر نمبر تھری لے کے آیا ہوں اور آج ہم اس کو دیکھیں گے ٹھیک ہے تو اس لیکچر میں ہم پڑھتے ہیں کیا ہے ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں آگے یہ ہے کہ جو اس لیکچر کا ہے کہ آپ نے جو ڈسٹریبیوشن بٹوین دی کیش اکاؤنٹنگ اینڈ اکرو اکروول اکاؤنٹنگ یہ پچھلے لیکچر میں ہم نے پڑھ لیا تھا تو اس کو ڈیٹیل کے ساتھ پھر پڑھیں گے انڈرسٹینڈنگ واٹ از دا انکم ایکسپینس اینڈ پروفٹ اینڈ نیٹ پروفٹ پروفٹ آر یا نیٹ پروفٹ ہو یقین ہے تو اس کی انڈرسٹینڈنگ کریں گے ہم آج ڈسٹریبیوشن بٹوین دی کیش ان اینڈ اینڈ پروفٹ کو پچھلی بھی پچھلے لیکچر میں بھی ہم نے اس کا پڑھا تھا اس دفعہ پھر اس کو ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے اور ڈسٹریبیوشن بٹوین دی کیپٹل ایکسپینس اینڈ ریونیو ایکسپینس اور ریونیو ایکسپینس اور کیپٹل ایکسپینس میں فرق کیا ہے یہ آج میں پڑھیں گے آج اور انڈرسٹینڈنگ واٹ از دا لائبلٹی لائبلٹی کیا ہے اور آج یہ ہم پڑھیں گے ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں کیش اکاؤنٹنگ کیش اکاؤنٹنگ کیا ہوتی ہے کہ جب آپ ایکچولی کیش پے کرتے ہو یا ریسیو کرتے ہو یا پیڈ کرتے ہو اس کو کیا کہتے ہیں جس جو کیش پے ٹرانزیکشن ہوتی ہوں جس کی اوپر کیش پہ ٹرانزیکشن ہوتی ہے جو آن دی اسپوٹ آپ منی پے کرتے ہو تو اس کو کیش ٹرانزیکشن کہتے ہیں کیش اکاؤنٹنگ کہتے ہیں آن کیش 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 فلو اس لیے بنائی جاتی ہے ٹھیک ہے تو اکاؤنٹنگ سسٹم ہو جاتا ہے جو کہتے ہیں کہ ایک منٹ ہے جو میں ایک مسم کر لیتا ہوں یہ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد کہ ایک اکاؤنٹنگ سسٹم ایسا ہے جو بھی چیز ایونٹس آر ریکارڈنگ وین ایکچولی ایکچول کیش یا چیک از ریسیوڈ آر پیمنٹ کہ جب آپ کیش پے کرتے ہو یا ریسیو کرتے ہو اسی وقت ایکچولی جو ہوتا ہے تو وہ کیش اکاؤنٹنگ میں آ جاتا ہے کیش ٹرانزیکشن آتا ہے جس میں کریڈٹ ٹرانزیکشن نہ ہو لیکن ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں کہتا ہے لیٹ لیٹس ٹیک ایگزامپل آف دی یوٹیلٹی بل لائک الیکٹرک الیکٹرانک الیکٹریسٹی بل ای ڈی سی دی بل آف دی جنوری از ریسیوڈ آن ففتھ فروری اینڈ پیڈ آف دی ٹوینٹی فائیو فروری مسم ایک مسم کیا آیا تھا کہ ٹوینٹی پندرہ پندرہ فروری کو مسم آیا تھا اور اس کو پیڈ کیا پچیس جنوری کو اف دی آرگنائزیشن از فالو کیش اکاؤنٹنگ فور پریکٹس اٹس ٹل بی ریکارڈنگ آف دی ایکسپینس آف دی ریکٹس پچیس پچیس فروری مسم اب وہ کیش اکاؤنٹنگ کو اگر وہ کیش اکاؤنٹنگ کو فالو کر رہا ہے تو اس نے اس وقت ہی اس کو لکھنا ہے جب اس نے کیش ریسیو کیا ہوگا کیش یا پے کیا ہوگا ٹھیک ہے تو الیکٹریسٹی بل کیا گیا پچیس کو تو پچیس کو ہی اس نے اسی مہینے میں اس کو ریکارڈ کرنا ہے ٹھیک ہے اب یہ ہے صحیح ہے تو آگے آگے چلتے ہیں میں سے آپ کو سمجھ لگے کہ پندرہ کو بل آیا اور پندرہ کو بل آیا اس نے پچیس کو پے کیا یا پے کیا پچیس کو ایکسپینس ایز آ کیا پے کیا یا ٹیلی فون ایکسپینس کا پچیس کو تو جب اس نے پچیس کو ریسیو کیا یا پے کیا ہے تو اسی وقت اس نے ٹرانزیکشن اس کو شو کرنی ہے اس ایکچولی جو اس کی انکر ہوئی ہے تو جب کیش کے ساتھ اس نے کیا تو اسی وقت اس نے ٹرانزیکشن کرنی ہے تو اس کو کیش کاؤنٹنگ کرنی ہے کیش کاؤنٹنگ ہے ٹھیک ہے دی سیم پرنسپل اپلائی فار دی انکم انکم کے اوپر بھی ایسا ہوتا ہے جیسے ہمیں ایکسپینس ہے پیڈ کیا ایکسپینس ہے تو پے پے کیا ٹھیک ہے تو پچیس فروری کو تو پے کیا تو ہم نے کیش پے کیا تو اسی وقت ہم ریکارڈ کریں گے اینڈ ادر ٹرانزیکشن ایز ویل ایز انکم از ریکارڈنگ ویل کیش از ایکچولی ریسیوڈ انسٹیٹ آف ریکارڈنگ ویل از این بس وہ کہنے کا کہ جب انکم اس وقت ہی ریکارڈ آپ نے کرنی ہے جب آپ نے ریسیو کر لینی ہے یا ان کر لینی ہے ٹھیک ہے تو اس کو کیش اکاؤنٹنگ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے آگے دیکھتے ہیں اکروول بیسس کیا کہتے ہیں جب آپ کوئی سم کوئی ایسے اٹ از اکاؤنٹنگ سسٹم ہے ان وچ ایونٹس آر ریکارڈنگ ایز دے آر اکر مثلا آپ ریکارڈنگ تو کر لیتے ہیں جب اکر ہوتا ہے لیکن اس کی پیمنٹ کیا کرتے ہیں فیوچر میں کرتے ہیں مثلا یہ ایک اکور مثلا اکور والا کنسیپٹ ہے جیسے ہم ادھار کے کنسیپٹ لے لیتے ہیں اس کا یہ ہے کہ آپ ادھار کا بھی نہیں لے لیتے اکور والا کنسیپٹ ہے جس کا بینیفٹ آپ پہلے اٹھا لیتے ہیں جو اکرنس پہلے کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اس کو ہم ایکسپینس کی بات کر رہا ہوں ابھی اکرنس پہلے کر لیتے ہیں مثلا اس کی پیمنٹ بعد میں دیتے ہیں یا انکم آپ جنریٹ پہلے کر لیتے ہیں ریسیو اس کو بعد میں کرتے ہیں اکرول انکم اور اکرول ایکسپینس میں یہ فرق ہے اکرول ایکسپینس وہ اکرول انکم ہوتے ہیں جب آپ ان پہلے کر لیتے ہو لیکن ریسیو بعد میں کرتے ہو ٹھیک ہے صحیح دیتے ہیں اس کی ایگزامپل لے لیتے ہیں دس از مینس دیٹ انکم از ریکارڈنگ وین اٹ از ان اینڈ ایکسپینس از ریکارڈنگ وین از انکرڈ مثلا آپ نے ریکارڈنگ اسی وقت ہی کر دینی ہے جب آپ نے ان کر لینا یا آپ ایکسپ
उसके क्यों उसका बेनिफिट पहले उठा लेते हैं फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करते हैं मतलब मैं कहता हूँ जनवरी का इलेक्ट्रिसिटी फरवरी में पे कर देते हैं तो वो है तो जनवरी का आपने जनवरी का बेनिफिट उठाया तो जनवरी की ही ट्रांस जनवरी के मंथ पे ही रिकॉर्ड होगा ठीक है वो चाहे आप फरवरी में पे करते हैं लेकिन उसको जनवरी के मंथ में डालें क्योंकि आपने बेनिफिट जनवरी का उठाया फरवरी का तो उठाया नहीं है अभी ठीक है तो जनवरी का आप लिखेंगे ठीक है कंसिडर कंडीजन सेम एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी बिल यूटिलाइजेशन इन द मंथ ऑफ द जनवरी जनवरी में है एक्सपेंस शुड बी रिकॉर्डिंग इन दी मंथ ऑफ दी जनवरी इसको जनवरी के मंथ पे ही रिकॉर्ड करेंगे ठीक है चाहे आप फरवरी में पे करते हो बिल ट्रीटिंग है लेकिन जनवरी के मंथ पे रिकॉर्ड करेंगे ठीक है सिमिलर दी कंपनी इज प्रोवाइडिंग दी इलेक्ट्रिसिटी बिल के रिकॉर्डिंग इनके मंथ ऑफ मंथ ऑफ दी जनवरी आपने अगर मंथ अगर आपका बिल आपने कोई फरवरी जनवरी के महीने में आपने सैलरी अर्न करके फॉर एग्जाम्पल टीचर है वो क्या करता है जनवरी के महीने में पढ़ाता है फरवरी में सैलरी लेता है इसका मतलब है कि उसकी फरवरी की सैलरी नहीं उसने अन के कब किया जनवरी में जनवरी में उसकी अन अन शुरू हो गई है ठीक है तो वो जनवरी के मंथ पे ही करेगा ठीक है अब देखें इसमें इनकम क्या है इनकम देखो देखते हैं इनकम और रेवेन्यू रेवेन्यू को भी कहते हैं कहते हैं इज द वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसज एक वैल्यू है गुड्स एंड सर्विसज की डैट इज बिजनेस चार्ज टू दी कस्टमर जो बिजनेस को कस्टमर को चार्ज करता है फॉर एग्जांपल आप कोई चीज बेचते हो पेंसिल बेचते हो तो वो जो कस्टमर को 10 रुपए की पेंसिल ये 10 रुपए की जो पेंसिल ये एक बिजनेस चार्जेस है ठीक है जो वो कस्टमर से लेता है ठीक है आगे देखें बिजनेस कैन बी डिस्ट्रीब्यूशन इन द टू मेजर क्राइटेरिया ठीक है वन इज कैन द वन इज प्रोवाइडिंग एंड सेल गुड्स एंड अदर डैट इज प्रोवाइडिंग सर्विस मतलब एक को एक गुड्स या सेल देता है ये प्रोवाइड करता है ठीक है गुड्स को देता है या सर्विस को देता है ठीक है गुड्स को मतलब अशिया को देता है या सर्विस देता है फॉर एग्जाम्पल आपने पिज्जा ऑर्डर किया हुआ है तो पिज्जा आपको घर तक पहुँचा रहा है तो वो एक सर्विस हैं वो आपको सर्विस भी प्रोवाइड भी कर रही हैं ठीक है तो दो कंसेप्ट है दो क्राइटेरिया है मतलब बिजनेस के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इफ द ऑर्गेनाइजेशन द कमर्शल अगर कमर्शल है तो दीज गुड दीज गुड्स आर सर्विस विल बी ऑलवेज प्रोवाइडिंग दी सम प्राइस मतलब अगर बिजनेस कमर्शियल है तो वो जो गुड्स और सर्विस के विल ऑलवेज प्रोवाइडिंग दी सम प्राइस सम प्राइस पे ऑलवेज प्रोवाइड करते हैं ठीक है दिस प्राइड एड विच दीज गुड्स एंड सर्विस आर प्रोवाइडिंग दिस इनकम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइडिंग दी गुड्स एंड सर्विस ठीक है जितनी भी प्राइस है वो क्या होगी विच दीज गुड्स एंड सर्विस आर प्रोवाइडिंग इज द इनकम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इनकम अपनी समझो गुड्स एंड सर्विस है वो इनकम अपनी इनकम में से प्रोवाइडिंग करेगा गुड्स और सर्विस को ठीक है मतलब सर्विस फॉर कहते हैं ना होम डिलीवरी फ्री है होम डिलीवरी फ्री है तो वो सर्विस है तो सर्विस होती है लेकिन वो क्या कहता है अपनी ऑर्गेनाइजेशन अपनी तरफ से उनको प्रोवाइड करती है ठीक है आगे देखते हैं एक्सपेंस एक्सपेंस के हैं कि एनी एक्सपेंस इंकर्ड कास एक्सपेंस आर दी कास इंकर्ड टू अर्न दी रेवेन्यू अगर आप कोई ऐसा एक कास्ट इंकर्ड करते हो या ऐसे एक्सपेंस इंकर्ड करते हो जो रेवेन्यू जनरेट के लिए करते हो तो वो हमारा क्या होता है एक्सपेंस होता है ठीक है इसलिए हम आगे देख लेते हैं इज ऑर्डर टू दी अन दी रेवेन्यू अन रेवेन्यू है एज वन टू दी स्पेंड ऑफ दी वन सम मनी सच ऑफ दी कास्ट ऑफ द गुड्स कास्ट ऑफ द गुड्स है फॉर एग्जाम्पल आप कोई चीज़ बेचते हो और उस बेचने के दौरान कोई आपकी कास्ट आती है मतलब आप वैन पे जाते हो वैन में बेचने जाते हो वैन पे पेट्रोल भी लगता है ठीक है तो वो कास्ट ऑफ गुड्स ने मतलब वो वो कास्ट ऑफ गुड्स छोड़ में आ जाती है क्योंकि वो आप सेल के दौरान कर रहे हो ठीक है ऐसी कास्ट एंड गुड्स एंड मनी पे टू दी इंडिविजुअली हु आर प्रोवाइडिंग सर्विस जो प्रोवाइडिंग सर्विस देता है या आपको कोई डेली वाइज वेजिज ले लेते बंदे ले लेते डेली वाइज या जिसको जाके बेचो इसको आप कमर्शल एडवर्टाइजिंग करो हमारे मिलेगी तो वो भी आपकी सेलिंग में आ जाता है ठीक है प्लस द कास्ट द कास्ट आर द इंकर्ड एंड स्पेंड बाय द बिजनेस टू द अर्न द रेवेन्यू एंड एक्सपेंस ऑफ द बिजनेस कोई भी ऐसी कास्ट देखो ना आप एडवर्टाइजमेंट के बैनर कर जाओ या बैनर लगा के लेके आओ ठीक है द मजदूरों को दे देते हैं तो वो मजदूर आपको बैनर लगा देते हैं तो वो भी आपकी कास्ट की सेलिंग का एक मतलब एक रेवेन्यू का आप कास्ट इंकर्ड कर रहे हो ना तो कास्ट इंकर्ड करके क्या कर रहे हो आप रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो ठीक है तो रेवेन्यू जनरेट करना कोई भी कास्ट एक ऐसे इंकर करते हो जो आप रेवेन्यू जनरेट करते हो ठीक है आगे देखते हैं नेट इनकम एंड नेट प्रॉफिट नेट इनकम को नेट प्रॉफिट भी कहते हैं इज द अमाउंट ऑफ बाय विच द इनकम एक्सीड एक्सपेंस इन दी स्पेसिफिक पीरियड टाइम मतलब स्पेसिफिक पीरियड टाइम का होता है ड्यूरेशन होता है ए वन ईयर का मतलब छः मंथ का भी हो सकता है स्पेसिफिक पीरियड सेवन मंथ का भी ईयर का ये कंपनी पर डिपेंड करता है वो किसके बाद को तो मंथ भी वाइज कर सकते हो मंथ वाइज कर सकते हैं वहाँ पे मंथ वाइज कितना प्रॉफिट हुआ है कितना लॉस हुआ है ठीक है तो ये है कि जब
what is the uh, profit is the left to the side of the income uh, 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 after all expenses paid the uh, paid and incur incurred have been the deducting from it मतलब वो कहता है कि प्रॉफिट जो होता है व्हाट इज व्हाट इज द लेफ्ट ऑफ द बिजनेस बिजनेस में क्या लेफ्ट आफ्टर द एक्सपेंस एक्सपेंस के बाद ये एक एक फॉर्मेट है पाकिस्तानी पाकिस्तान तरीके का अब अगर अकाउंटिंग के बंदे कॉमर्स से बनचे हैं तो आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे कि इसका ये होता है ये ये मरना तरीका होता है ऐसे होता है ठीक है तो ये लेफ्ट है ये राइट है ठीक है ठीक है ये लेफ्ट है ये राइट है सॉरी सही है तो ये जो लेफ्ट है ना ये एक्सपेंस की साइड होती है ठीक है और ये प्रॉफिट की साइड होती है इनकम की साइड होती है ठीक है सही है तो वो ये समझाना चाह रहा तो आगे आप इस तरह की याद ना रखें और जब इस तरह याद रखें नेट इनकम नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू इनकम मैस माइनस प्लस इस तरह के सवाल आपको आएंगे अगर आपको मिड टर्म में पेपर आया तो इस तरह का सवाल आएगा इस फार्मूले को याद रखिएगा आपको इनकम दी होगी या एक्सपेंस दिए होंगे उसको मैनेज कर दीजिएगा आपका सवाल आ जाएगा ठीक है अब देखो कैश इन एंड कैश एट बैंक में क्या फ़र्क है क्या कैश इन एंड वो होता है कि जो हम कोई चीज़ बेचते हैं दस की बेचते हैं और पंद्रह की बेच देते हैं वो पाँच रुपये का होता है कैश इन हैंड होता है वो पाँच रुपये या प्रॉफिट नहीं होता उसके ऊपर आपने एक्सपेंस जो लेस करने जो आप एक्सपेंस लगाए हैं इनडायरेक्टली इनडायरेक्ट जो एक्सपेंस लगाए हैं एडवर्टाइजमेंट के लिए और जो आप मतलब डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लगाए होते हैं तो वो जो कितने भी एक्सपेंसिज हैं वो हमारे क्या होते हैं इंटरेक्ट होते हैं एडवर्टाइजमेंट आपकी कास्ट ऑफ गुड्स स्टोर में नहीं आएगा आपकी वेजेस आएंगी ठीक है आपके फ्रेट आएंगे ठीक है तो पीछे बोल दिया था एम सॉरी तो आपके एडवर्टाइजमेंट इंटरेक्ट आते हैं ठीक है तो ये आपका प्रॉफिट हो जाता है सही है तो ये वही बताया हुआ है कि आपके जो भी है वो वी हैव सेट डेट प्रॉफिट एट लेफ्ट लेफ्ट ऑफ इनकम इनकम आफ्टर दी डिटेक्ट होते एक्सपेंस अब एक्सपेंस लेस करने के बाद जो भी चीज़ बताती है वो लेफ्ट इनकम में प्रॉफिट आ जाती है इज इट द इनकम रिसीव्ड इन द कैश लेस एक्सपेंस पेड इन द कैश मुझे क्या इनकम रिसीव करते हैं इन कैश कैश में लेस एक्सपेंस पेड इन द कैश क्या आप कैश में से एक्सपेंस पे करते हो आर डू वी हैव टू कंसिडर दी एज थिंग एज वेल क्या उस चीज़ को थिंक कंसिडर करते हैं आगे इट इट इज़ कैन बी एक्सप्लेन दी हेल्प ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल एग्जाम्पल के साथ फॉलोइंग कहते हैं कहता है ए ट्रेडर परचेज करता है गुड्स ऑफ द सप्लाइज पंद्रह सौ की और प्रोमिस टू पे करता है टू वीक्स में टू वीक्स में टू वीक तक प्रोमिस करता पे कर दूंगा रिमेंबर क्रेडिट ट्रांजेक्शन लेक्चर टू में से लेक्चर टू से देखिएगा द सेम डे ऑफ दी दिस डे प्रोम कस्टमर ऑफ द टू थाउजेंड टू थाउजेंड हु हैज पे वन थाउजेंड में से दो हज़ार में से मतलब कस्टमर जो है सेल करता है दो हज़ार की हु आर पे करता है वन थाउजेंड की प्रोमिस टू पे द कस्टमर आफ्टर वन वीक और जो एक हज़ार पे और एक बाद एक मंथ बाद पे करेगा नो एट दी एंड ऑफ द डेट द कंसिडर वन थाउजेंड इज दिज क्या इन इज हैंड उसके एक एक हज़ार उसके ऊपर कैश है उसके पास पड़ा जो उसको रिसीव हुआ है एंड आफ्टर वी वन वीक विल बी एंड वन थाउजेंड एंड विल बी पेड दी पे दी फिफ्टी थाउजेंड आफ्टर टू वीक मतलब जो उसका एक एक विल बी एन अदर एक थाउजेंड है और पंद्रह सौ उसने पे करना है पंद्रह सौ उसने पे करना है ये देखो ये दोनों रिसीव करने हैं और ये पे करना है ठीक है ये देखिए अब देखो व्हाट इज़ द प्रॉफिट प्रॉफिट क्या है मतलब अब उसने कहा कि प्रॉफिट क्या होता है वन थाउजेंड हैज डेट हैज इन हैंड ऑन दी डे ऑफ दी इज प्रॉफिट मतलब क्या ये मतलब प्रॉफिट हो सकता है ये रखते हैं प्रॉफिट में एक दो थाउजेंड दी आंसर विल बी नो नहीं ये एक हज़ार प्रॉफिट नहीं हो सकता हमारा ही स्टिल टू रिसीव दी वन थाउजेंड एंड पे दी फिफ्टी थाउजेंड हमने पंद्रह सौ पे करना है सप्लायर प्लस एनी ऑफ अदर एक्सपेंस है जो अदर एक्सपेंस है जो भी अगर मैंने अदर एक्सपेंस किए हैं डेड में बीन इंकड द प्रोसेस दी स्टेट जो प्रोसेस ट्रेड के मुताबिक करते हैं जो वही स्टोरी है जो मैंने आपको बताई है ठीक है आगे हीज एक्चुअली प्रॉफिट दी फाइव हंड्रेड मतलब आपने क्या करना है मैं ये कहना है कि आपने हज़ार है ठीक है आपका इज एक्चुअली प्रॉफिट फाइव फाइव प्लस एनी एनी एक्सपेंस डेट बी इंकर विच ऑफ द डिफरेंट ऑफ द टोटल अमाउंट डेट बी रिसीव्ड फ्रॉम द कस्टमर एंड अमाउंट हैज पेड टू द सप्लाई मतलब आपने दो हज़ार रिसीव करना था ना आपने दो हज़ार की चीज़ें बेची थी दो हज़ार एक हज़ार ये था जो एक क्रेडिट पे था वो लेनी है उसमें से आपने पंद्रह सौ लेस कर देना है तो आपका पाँच सौ आपका प्रॉफिट आ जाएगा तो एक्सपेंस आपने लेस करने होते हैं तो यही है और कुछ नहीं है पर एनी एक्सपेंस इनकर मतलब आपकी मतलब जो भी आपका कैश इन एंड के बाद जो एक्सपेंसेस आपके लेस करने के बाद प्रॉफिट आता है ठीक है ये हज़ार में रखिएगा अब कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है वी हैव स्टेबलिश कैलकुलेट दी प्रॉफिट ऑल एक्सपेंस डिडक्ट फ्राम द इनकम इनकम में से लेस कर देते हैं ठीक है All uh, are all the payment uh, that we make and expense will we have to be deducting from the income. क्या मतलब payment हमें बनानी चाहिए और expense से लास income से लास करनी चाहिए. Consider the different uh, different type of the payments uh, could be made of the business organization. The payment should be
तो ये एक ऐसी चीज़ें हैं जो पेमेंट हम करते हैं यूटिलिटी बिल की या सैलरी की या फ्यूल की या कोई वाइकल परचेज करते हैं तो वो फर्नीचर परचेज करते हैं तो ये पेमेंट करते हैं अब ये हमने ये बताना है कि जो पेमेंट कर रहे हैं यूटिलिटी बिल की सैलरी की क्या ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर है अभी इसमें हमने डिफाइन करना है ये ठीक है आउट ऑफ द टाइम्स ऑफ डिस्कशन ऑफ दी अबव द यूटिलिटी बिल सैलरी एंड व्यू बिल एज द पेमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन इन आर एडी इन्जॉय द बेनिफिट कि जो यूटिलिटी बिल है ना या सैलरी है वो उससे फ़ायदा उठा चुके हैं उसके बेनिफिट से फ़ायदा उठा चुके हैं कोई मतलब कोई टीचर टीचर से सर्विसिंग ले लेता है या यूटिलिटी बिल का मतलब है बिजली का बिल या यूटिलिटी बिल का वो चीज़ें मतलब फ़ायदा से उठा चुका है ये ब्लाइट से फ़ायदा उठा सकता है इलेक्ट्रिसिटी बिल ले लें ठीक है उठा लिया उसने बेनीफिट तो वेयर वाइकल एंड फीचर आदि टाइप ऑफ दी विच कंपनी ड्राइव वादी बेनिफिट ऑफ द लॉन्ग टाइम जो अब वो ये वाइकल और बेनिफिट फीचर नेचर ये लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिट हो सकती हैं अभी बेनिफिट आए ना लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिट हो सकती हैं तो हमने इसको देखना क्या होता है इज द पेमेंट वा दी वाइकल एंड फीचर इज सब्सट्रैक्ट फ्राम द इनकम ऑफ द पीरियड इन दिच पेमेंट हैज बी मेड वा दी प्रॉफिट पीरियड विल बी टू लो वेयर दी आर द फ्यूचर पीरियड एटम विल बी स्टिल प्रोवाइडिंग बेनिफिट टू दी कंपनीज दे आर द नो एक्सपेंस मच ऑफ द बेनिफिट अब इसको मैं बताता हूँ सारा एक पढ़ के दिस मीन्स डैड के वी हैव टू दिस डिस्ट्रीब्यूशन विद विद पेमेंट एक्सपेंस प्रोवाइडिंग द बेनिफिट टू द कंपनीज इमीडिएटली ऑफ द लास्ट ऑफ द वर्ल्ड अब ये देखिएगा एक्सपेंस डैड प्रोवाइडिंग द बेनिफिट इमीडिएटली जब इमीडिएटली तौर पर आपको बेनिफिट इज कॉल्ड रेवेन्यू ठीक है रेवेन्यू एक्सपेंस एंड एक्सपेंस हुज बेनिफिट फॉर द लॉन्ग टर्म पीरियड आज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर जो आपने वाइकल और फर्नीचर खरीदा वो आपके लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर क्योंकि वो आपको लॉन्ग पीरियड बेनिफिट दे देने का और जो यूटिलिटी बिल सैलरी पे आपने से फायदा उठाया वो आपके रेवेन्यू एक्सपेंस हैं ठीक है तो ये आपने थोड़ा ध्यान रखिएगा आगे लाइबिलिटी देखते हैं लाइबिलिटी क्या है कि लाइबिलिटी आर दी डेट्स एंड ऑब्लीगेशन ऑफ द बिजनेस आपके कर्जा है जो आपने पे करना होता है ठीक है या लाइबिलिटी द ऑब्लीगेशन ऑफ द बिजनेस टू प्रोवाइड द बेनिफिट और द एसेट द फ्यूचर डेट कोई भी आप लाइबिलिटी या लोन ले लेते हो उस लोन से आप एसेट कोई खरीदते हो उस एसेट से आप बेनिफिट उठाते हो फ्यूचर डेट में तो वो आपकी लेकिन वो आपकी जो आप लोन लेते हो डेट लेते हो ऑब्लीगेशन लेते हो मतलब बिजनेस की वो आपका लाइबिलिटी होती है ठीक है जिम्मेदारी होती है वी हैव डी डिस्क्रिप्शन दी क्रेडिट ट्रांजैक्शन वी आर द पर्सन हैव दी परचेज दी समथिंग विद क्रेडिट पर्सन हैज टू पे फॉर द गुड्स ऑफ द फ्यूचर डेट दिस इज द ऑब्लिगेशन टू द कैश ऑफ द फ्यूचर डेट अब एक चीज है बंदा है एक मसम एक बंदा क्रेडिट पे चीज लेता है उधार पे चीज लेता है उसे कहता है कि मैं फ्यूचर डेट में आपको पेमेंट कर दूंगा तो वो फ्यूचर डेट जो होती है ना वो उसके लिए ऑब्लीगेशन हो जाती है उसकी जिम्मेदारी हो जाती है कि उसने पे करना ही करना है ठीक है उसकी लाइबिलिटी बन जाती है ठीक है बिजनेस में तो ये ध्यान रखिएगा तो आज का लेक्चर यही था तो मैं यही कहूँगा आपके मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें और कमेंट करें थैंक यू सो मच अल्लाह